बिसमिल रहीम स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ठीक है हमने कल पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ ला आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या है स्टूडेंट कंडीशनल हमारे पास प्रो जो प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी हम कहते हैं अनसर्टेंटली को या हम कहते हैं बिलीफ ऑफ द पर्सन हमारे पास क्या हो जाता है प्रोबिलिटी हो जाता है लेकिन जब हम यूज़ करते हैं वर्ड कंडीशनल इसका मतलब होता है कि हम कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस अप्लाई करते हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं जिसकी वजह से जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए तो उसके लिए हम कंडीशनल प्रोबिलिटी यूज़ कर रहे होते हैं इसकी जो आप प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ोगे आप कहोगे द प्रोबिलिटी विच इज़ कंप्यूटेड फ्रॉम रिड्यूज सैम्पल स्पेस एंड सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आर गिवन देन द प्रोबिलिटी इज कॉल्ड द कंडीशनल प्रोबिलिटी तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि हम लिखेंगे द प्रोबिलिटी द प्रोबिलिटी ये इसकी मैं डेफिनेशन आपको लिखा रही हूं विच इज कंप्यूटेड विच इज कंप्यूटेड टू रिड्यूस सैंपल स्पेस सैंपल स्पेस सैम्पल स्पेस स्टूडेंट एस हमारे पास क्या था लिस्ट ऑफ ऑल द सैम्पल पॉइंट्स जो थे उनको एंड सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आर गिवन एंड सम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन आर गिवन आर गिवन और कॉल कंडीशनल प्रोबिलिटी तो कंडीशनल प्रोबिलिटी आपके पास क्या आ जाता है द प्रोबिलिटी विच इज़ कंप्यूटेड टू रिड्यूज द सैम्पल स्पेस एंड सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आर गिवन ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ अब हमारे पास जो कंडीशनल प्रोबिलिटी है हम कहते हैं द सैम्पल स्पेस फॉर एनी एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट मस्ट ऑफन बी चेंज विन सम एडिशनल इंफॉर्मेशन to the outcome of the experiment is received the effect of such information is to reduce the sample space by excluding some outcomes as being impossible which before receiving the information uh, were believed possible the probabilities associated with such a reduced sample space are called the conditional probability to jo conditional probability hai wo aapke paas kya hoti hai the probability which is computed to reduce the sample space and some extra information are given to aap kya karte ho मैं एक एग्जाम्पल समझा देती हूँ लेट एस कंसिडर द डाइंग थ्रोइंग एक्सपेरिमेंट विद द सैम्पल स्पेस जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट जो है कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ आपके लिए कि डाई हम थ्रो कर रहे हैं थ्रोइंग कर रहे हैं तो जो हमारे पास सैम्पल स्पेस आ रहा है वो हमारे पास क्या होगा हाउ मेनी पॉइंट्स वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स एंड वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द इवन नंबर कि ठीक है हम किस में हैं इवन नंबर में और उसमें जो हमने प्रोबिलिटी फाइन करनी है वो मैं कह देती हूँ कि मैंने जो प्रोबिलिटी फाइन करनी है प्रोबिलिटी ऑफ ए जो फाइन करनी है वो मैंने किस चीज़ की फाइन करनी है सिक्स की फाइन करनी है कि मेरे पास जो इवेंट नंबर आ रहे हैं रिड्यूस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो मैंने लिखा है कि हम कहते हैं द प्रोबिलिटी विच इज कंप्यूटर टू रिड्यूस सैम्पल स्पेस अब उस सैम्पल स्पेस को मैंने रिड्यूस करना है मुझे अगर इवन नंबर की इवन नंबर में से सिर्फ सिक्स की इंफॉर्मेशन uh, चाहिए उसकी प्रोबिलिटी चाहिए देन आई विल डू द रिड्यूस रिडक्शन ऑफ दीज पॉइंट्स ठीक है मैं क्या करूँगी इनको रिड्यूस कर दूंगी रिडक्ट कर दूंगी अपने सैम्पल पॉइंट से कौन से वन थ्री एंड फाइव तो मेरे पास जो uh, जो अवेलेबल पॉइंट्स होंगे जिन पर मैंने वर्क करना है वो मेरे पास क्या होंगे टू फोर एंड सिक्स और उनमें से अगर मैंने प्रोबिलिटी फाइंड करनी है प्रोबिलिटी ऑफ मैं कहती हूँ मैंने सिक्स की फाइंड करनी है तो फिर मेरे पास क्या होगा प्रोबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाएगा हम कहते हैं एन ए एंड एन एस जो मेरे पास टोटल सैम्पल स्पेस है नाउ इट्स अ थ्री क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को रिड्यूस कर दिया है सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जैसे ही मुझे गिवन हुई मैंने जो सैम्पल स्पेस में से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी उसको मैंने रिड्यूस कर दिया जिसको मैंने कंप्यूट नहीं करना था तो फिर मैं क्या लिखूँगी मेरे पास जो सिक्स है वन टाइम आ रहा है तो वन बाई थ्री प्रोबिलिटी ऑफ द सिक्स है अब इसी एग्जाम्पल को जो आप डिस्क्राइब करोगे आप कहोगे कि लेट एस्ट द कंसिडर डाइंग थ्रोइंग Uh, and the sample space is one, two, three, four, five, six. Suppose we wish to know the probability of the outcome that die shows six. Say even a. If before seeing the outcome we are told that the die shows an even number of doors, say even b, then the information that the die shows an even number is excluded of the outcome one, three, and five, and therefore reduce the original sample space. 
तो ये जो स्टूडेंट मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताई है कि हम जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है हमें जैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन आती है हमें दी जाती है हम जो अपने सैम्पल स्पेस में से जो चीज़ हमें ज़रूरत नहीं होती उसको हम रिड्यूस कर देते हैं ऐसे हमारे पास क्या होता है अगर बहुत ही ज़्यादा लार्ज सैम्पल स्पेस हमारे पास होता है उसमें से अगर हम एक्स्ट्रा जो अपनी जो हमें ज़रूरी नहीं है जो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं हम उनको रिड्यूस कर देते हैं और जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है उन सेट को इंक्लूड कर लेते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती तो वो हम ईजिली काउंट भी कर लेते हैं तो ये हमारे पास होता है जी कंडीशनल प्रोबिलिटी अब कंडीशनल प्रोबिलिटी अगर हमारे पास आ जाती है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं और कंडीशनल प्रोबिलिटी का जो आपके पास फार्मूला है जिस रंग के हम कहते हैं कि अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी है तो स्टूडेंट इसको याद रखने का कोई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपने जो याद रखना है उसका मैं आपको तरीका बताती हूँ देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हमने क्या करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड प्रोबिलिटी ऑफ बी अब जो डिफरेंस आ रहा होता है ना स्टूडेंट जो मेन आपके क्वेश्चन में डिफरेंस वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का आ रहा होता है कैसे डिफरेंस आ रहे हैं कि अगर मैं ले रही हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो अब स्टूडेंट देखें डिफरेंस कहाँ पर आया यहाँ पर आया एक यहाँ पर आया तो जब मैं लिखती हूँ ए गिवन दैट बी ठीक है तो जो बी है उसको हमने डिवाइड की शेप में लिखना है फिर मैं आगे आपको रीज़न भी बताती हूँ और ए जो है इसको भी हमने ऐसे लिख देना तो ये डिफरेंस होता है इनमें और इनको हम रीड कैसे करते हैं बी गिवन दैट ए तो ये हमारे पास आ जाता है तो ये तो हमारे पास कंडीशनल प्रोबिलिटी आ गई है कंडीशनल प्रोबिलिटी को एग्जांपल के साथ समझाया डेफिनेशन आपको लिख दिए हैं एंड विद फार्मूलाज हैं अब मैं आपको पहले ये बताती हूँ कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं फिर मैं एक इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ कि अगर कंडीशनल प्रोबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो आपको किस तरीके से पता चलेगा कि ये हमारे पास कंडीशनल प्रोबिलिटी है और उस क्वेश्चन को आपने अटैम्प्ट कैसे करना है पहले तो हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं स्टूडेंट आपने डेफिनेशन पढ़ी थी प्रोबिलिटी से और उसमें हमने थ्री एग्जम्स पढ़े थे एक्जोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबिलिटी में वही हम इधर भी अप्लाई कर रहे हैं अगर मैं लिखती हूँ प्रॉपर्टीज़ मेरे पास कौन सी हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडीशनल प्रोबिलिटी हाउ मैनी प्रॉपर्टीज़ वी हैव द थ्री फर्स्ट मैंने बतानी है कि जो लिमिट है उनकी वो हमारे पास क्या रहेगी जीरो टू वन ही रहेगी मतलब जो मेरे पास ये लिमिट है वो क्या रहेगी जीरो टू वन ही प्रोबिलिटी ऑफ अच्छा अब प्रोबिलिटी ऑफ किसकी ए गिवन बी क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द कंडीशनल प्रोबिलिटी कंडीशनल प्रोबिलिटी की बात करें ना तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है या जो हम मैंने आपको अपने चैनल पे बताया था कि टेस्ट के बारे में जो हम पढ़ रहे थे उनमें भी ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और वैसे भी आपको बोर्ड में भी क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंडीशनल प्रोबिलिटी तो ये हमने प्रॉपर्टीज़ अपने माइंड में रखनी है एक लिमिट स्टूडेंट क्या होती है जीरो टू वन है और ये आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्जोमेटिक डेफिनेशन में भी पढ़ा था फिर इसी तरह दूसरा जो है हम कहते थे कि जो हमारे पास सैम्पल स्पेस होता है वो हमारे पास क्या होता है इज इक्वल्स टू वन होता है अब सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या है कि प्रोबिलिटी का एस गिवन बी मतलब हम कंडीशनल प्रोबिलिटी पढ़ें तो इज इक्वल्स टू वन आना चाहिए तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर थ्री होती है इसी तरह जो लास्ट प्रॉपर्टी होती है हम कहते हैं कि ए वन एंड ए बी ए टू आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हमारे पास क्या आ जाता है प्रोबिलिटी ऑफ ए वन यूनियन ऑफ प्रोबिलिटी ऑफ हम ए टू एंड गिवन बी तो अब इसको हमने जो प्रोबिलिटी में फाइन करना है इसकी जो थर्ड uh, हम कहते हैं प्रॉपर्टीज़ है वो हमारे पास क्या आ जाती है सेम वैसे ही जिस तरह हमने एक्जोमेटिक डेफिनेशन की थर्ड प्रॉपर्टी थी पढ़ी थी वैसे ही ये देखें ए वन गिवन बी प्लस फिर नेक्स्ट ए टू प्रोबिलिटी ऑफ ए टू एंड गिवन बी तो हम इनमें क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या हैं इवेंट्स ए वन एंड ए टू आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं अब स्टूडेंट यहाँ तो तो हमारे पास एक तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हमने डेफिनेशन को डिस्क्राइब कर लिया दूसरे उनके फार्मूलाज पढ़ लिए और मेन आपने माइंड रखना है प्रॉपर्टीज़ के प्रॉपर्टीज़ इसके के अब मैं आपको इसका एक क्वेश्चन कराती हूँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ताकि आपको समझ आ जाए अब क्वेश्चन फार्मूलाज तो आपको आते हैं जो मैंने दो लिखे हैं वही आएंगे यूज में अच्छा अब अगर आपके पास पूछ लिया जाता है कि टू कॉइन्स आर टॉस्ड व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट टू हेड्स रिजल्ट गिवन दैट देर इज़ एट लीस्ट वन हेड ये तो पता ही चल रहा है साफ क्वेश्चन से कि गिवन दैट 
का मतलब आ रहा है कि आपको प्रोबिलिटी ऑफ बी गिवन है सबसे पहले तो आप बताएं कि जो आपका सैम्पल स्पेस है वो कह रहे हैं टू हैड आर गिवन ठीक है टू क्वाइंस आर गिवन है हमारे पास जो सैम्पल स्पेस है वो कहते हैं कि आप टू क्वाइंस आर टॉस जब टू क्वाइंस टॉस्ट होते हैं टू क्वाइंस टॉस्ट तो जो हमने टू क्वाइंस टॉस्ट किए हैं उनका सैम्पल स्पेस क्या बनेगा या तो दोनों हेड हेड आएंगे या आपके पास हेड टेल आएगा या टेल हेड आएगा या आपके पास टेल टेल आ जाएगा ये हमारे पास सैम्पल स्पेस बन जाएगा अब वो कहते हैं कि आपने जो प्रोबिलिटी ऑफ ए फाइंड करनी है द टू हैड्स हैड रिजल्ट जो फर्स्ट आपको बता रहे हैं वो कहते हैं तो टू हैड रिजल्ट जो प्रोबिलिटी ऑफ ए है वो हमारे पास क्या आनी चाहिए कि जो हमें ए सैम्पल दिया जा रहा है वो कहते हैं टू हैड आर रिजल्ट इट्स अ फिक्स वो आपसे पूछ रहे हैं कि टू हेड्स आर द रिजल्ट रिजल्ट बता रहे हैं पहले का कि वो दो हेड होंगे तो वो हमारे सेट में सिर्फ एक ही है जिसमें दो हेड आ रहे हैं इसी तरह बी आपको अब क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि गिवन दैट देयर इज एट लीस्ट वन हेड एट लीस्ट वन हेड अब गिवन दैट हमारे पास बी आ रहा है एट लीस्ट वन हेड होना चाहिए एटली इसमें भी हेड आ रहा है इसमें भी हेड आ रहा है इसमें भी हेड आ रहा है बट इसमें कोई हेड नहीं है तो जो हमारा सैम्पल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा हेड 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 टेल टेल हेड एट लीस्ट हेड हर एक में आ रहा है सिर्फ एक मेंबर छोड़ के वो हमारे पास क्या था सैम्पल पॉइंट्स टी एंड टी मतलब आ, हमारे पास टेल टेल जो था उसमें हेड नहीं आ रहा था हमने उसको रिमूव कर दिया अब स्टूडेंट हमारे पास आ जाते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्योंकि हमें जो कंडीशन दी गई है हमें कहा गया है कि टू हेड आर द रिजल्ट गिवन दैट वन हैड एट लीस्ट वन ठीक है तो हमें जो सेकेंड कंडीशन दे दी गई है उसमें कहा गया है कि वन हैड आपका मस्ट एक में आना चाहिए अब देखिए स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब होता है कि आपके पास उन दोनों में जो सेम पॉइंट्स हैं आपने वो लिखने हैं देखिए इसमें भी हेड हेड सिर्फ आ रहा है इसमें भी हेड हेड इट्स मीन जो इनका ए इंटरसेक्शन बी बन रहा है वो आपके पास क्या है हेड हेड मतलब सिर्फ ए की है अब इनकी सिंपली हमने क्या फाइंड करनी है प्रोबिलिटीज फाइंड करनी है अब देखें स्टूडेंट आपके पास जो टोटल सैम्पल स्पेस है वो हमारे पास क्या है एन एस हमारे पास क्या है फोर है ठीक है क्योंकि वन टू थ्री फोर अब प्रोबिलिटी ऑफ ए के लिए हमने फाइंड करना है जो प्रोबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या होता है हमारे पास जी होता है एन ए एन एन एस अब एन एस हमारे पास फोर है एन ए कितना है वो है वन क्योंकि हमारे पास टोटल एक ही सैम्पल पॉइंट है तो वन बाई फोर आ गया प्रोबिलिटी ऑफ बी हमारे पास क्या है हमारे पास प्रोबिलिटी ऑफ बी आ जाती है जी अब देखें यहाँ कितने पॉइंट्स हैं वन टू थ्री हाउ मेनी पॉइंट्स सैम्पल पॉइंट्स वी हैव द थ्री तो हम क्या लिखेंगे थ्री बाई फोर इसका आ जाएगा इसी तरह यहाँ भी हमारे पास वन सैम्पल पॉइंट है तो जो हमारे पास प्रोबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगी वो भी हमारे पास क्या होगी ही वन बाय फोर होगी वो मैं कैसे लिख देती हूँ वन बाय फोर अब देखें स्टूडेंट यहाँ तक क्वेश्चन हमारा ख़त्म नहीं होता हमने वो फार्मूला अप्लाई करना है क्योंकि हमें कह रहे हैं कि गिवन दैट की कंडीशन आ रही है दैट देयर इज़ एट लीस्ट वन हैड तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है प्रोबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का जो फार्मूला है वो क्या है प्रोबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड प्रोबिलिटी ऑफ बी बी हमने देखें लास्ट वाले को देखे ये आप हिंट रख लें कि आपने इस तरह याद रखना है अपना फार्मूला तो यहाँ हमारे पास प्रोबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या है वन बाई फोर एंड नेक्स्ट प्रोबिलिटी ऑफ बी हमारे पास क्या है थ्री बाई फोर तो फोर फोर से कैंसिल आउट तो जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या आएगा वन बाई थ्री तो ये आपका आंसर आ जाता है तो ऐसे अगर आपका कोई क्वेश्चन आ जाते हैं कंडीशनल uh, प्रोबिलिटी से रिलेटेड मैं आगे भी इंशाल्लाह आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व करवाऊंगी बट एक्सरसाइज वाला जो हम पैटर्न है वो बाद में रखेंगे मैं पहले आपको टॉपिक इस हिसाब से एग्जाम्पल समझाती जाती हूँ ताकि आप लोगों को मेथड समझ आ जाए कि हमने उसको सॉल्व कैसे करना है तो ये स्टूडेंट अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाते हैं कंडीशनल प्रोबिलिटी के तो आपने उसे सॉल्व तो मैं अगेन बता रही हूँ कंडीशनल प्रोबिलिटी हमारे पास क्या था बिलीफ ऑफ द पर्सन था बट कंडीशनल प्रोबिलिटी जब आपको एक्स्ट्रा रिड्यूस करना पड़ता है अपना सैम्पल स्पेस जब आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन हो जाती हैं ठीक है जैसे कि अब हमने ये अपना सैम्पल स्पेस को रिड्यूस कर दिया हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली कि गिवन गिवन दैट एट लीस्ट वन हैड इज हैड मस्ट बी कम तो जो हमारे पास टेल टेल था उसमें हेड नहीं आ रहा था तो हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया रिड्यूस कर दिया एंड सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन तो आपकी जो डेफिनेशन है वो आपके क्वेश्चन से ही निकल आती है इसी तरह फार्मूलाज माइंड में रखने 
प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबिलिटीज रखना है एंड ये आपको एग्जाम्पल समझाइए कि आपने इसको सॉल्व कैसे करना है इनशाला नेक्स्ट भी हम इसी तरह आगे लेके चलेंगे इनको तब तक के लिए लाभ स्टूडेंट